大山信介のみんなの北海道 2.0 北海道関西そして全国の皆さんおはようございますお待たせしました北海道田舎プロデューサー大山信介です札幌 HBC のスタジオから北海道へそして関西 MBS ラジオをお聞きの皆さんにお届けしていきます今月はねもうねあのいろんな町また紹介させていただきました今週はお約束通り最後の週ですのでお便り特集ですほんとね、世情いろいろありますけれどもいつも通りゆったりまったり皆さんからねいただきましたたくさんのメールおはぎもうね一通でも多く紹介したいのでここでね紹介しますね一通ねこれは堺市の智則さんからいただいてますありがとうございます毎週楽しみに聞いてますよ私は北海道が大好きなんですがスキーに行く程度なんです高校の同級生が手鹿川にお引越しして農園でぶどう栽培してます羨ましい限りですという友則さんからのメールそうですね友人が北海道でいろいろ働いてるとかお引越しちゃってこう楽しんでるだとかあるいはサテライトオフィスに行ってきたんだよねだとかさまざまこうね周りでお聞きしますという時にこのね羨ましいというねお話、僕、ずっとこの10年以上お聞きしてるんです。まあね、友則さんね、確かに羨ましいかも<笑>ありがたいんですけどもね、でも、ご自身でどうやったら北海道が使えるかななんていう目線で、あそっか、とりあえずはこっからちょっとね、試してみようかなとか、あるいは会社と相談してみようかな、家族と相談してみようかな、いや、行けないけど、とりあえず、国産品からかなとかねさまざまな切り口があろうかと思いますんでこの番組をね少しずつこう参考にしてもらってご意見ご感想またお待ちしております今月は音更町、清水町、そして白野川町をご紹介してきましたメッセージご紹介していきますねということで今週も最後までごゆっくりお付き合いください大山紳助のみんなの北海道 2.0 大山紳助のみんなの北海道 2.0 お送りしていきますはいということで今週はお便り特集ですご紹介した方にはですね好む好まざるに関わらずアッサブ町のキャラクターホラえもくんグッズをお送りしています、えー、可愛がってやってくださいはいまずですね今月9月5日第一週ですかねお届けしたのは音付け町です。音付け町。出演していただいた方は、地域おこし協力隊の引き地優也さんでした。お、そうそうそうそう。元コンサドーレ札幌のゴールキーパー。で、今は音付け町、そして十勝を拠点とする。北海道十勝スカイアースに移籍して。ということでね、地域おこし協力隊で、町のお仕事をしながら。しかもねスポーツ科っていうところに所属してでこのスカイアースでも頑張ってるという方でしたねこれはねたくさんいただきましたありがとうございますまずいきますね札幌市ラジオネーム月見草さんですありがとうございます昨年の夏道東への旅で十勝の国葬地帯にある音更町を通りました白や紫のじゃがいもの畑が満開でした元コンサドーレの引地さんも空気と食べ物の美味しい音更町で優秀な選手を育てることでしょうねというおはがきをいただきましたそうですよね同等の旅で国葬地帯の音更町あじゃがいものね花満開これ綺麗ですもんねで元コンサドーレの引地さん頑張ってるということでね優秀な選手育ててるんでしょうねというおはがきメールたくさんいただきましたでこれに関連してですねまだたくさんいただいたもう一ついきますね名古屋市ラジオネームサミー42195さんありがとうございますスポーツを通じて街を盛り上げる地域も明るくなる
素晴らしい試みですねまだ引き手選手は現役ですが選手のセカンドライフの機会創出にもつながり今後の試金石になれば良いと思いますというメールですねそうですよね引き手さんは現役で北海道十勝スカイアースで頑張ってよし JFL に昇格するのを頑張るぞと目指すぞとそしてその後は J リングだとっていうふうに頑張ってらっしゃるもちろん役場の仕事もしっかりとしてねでそうそうそうゴールキーパーだけを集めたねそういった講習もしたいとおっしゃってましたよねで、えー、サミーさんからいただいたメールではこれは今後の試金石というのはセカンドライフの機会創出にもゆくゆくはつながっていくんじゃないでしょうかねと確かに僕もそう思,うそう思いますね現役の方は現役の方役場で働きながら、えー、現役ということもありますがその後例えば10年後とかね、えー、第一線を退いた後に指導者としておとふけで頑張るとかねそういったセカンドライフこれねアスリートでこの非常に、まあ、課題って言いますかねオリンピックだって出たとかそういった方以外の,あのセカンドライフこれが注目されてますからねそういう意味では今サミーさんがおっしゃったような、えー、今後の親戚になるのかなということも感じましたねはいそしてもう一ついきますねこれはですね京都の清江さんと読みすのかな清江さんからいただきましたありがとうございます北海道は毎年バイクで行っているアラカン乙女ですバイクいいですねコロナでは去年は行けず今年は7月にまん延防止が解けた合間に行ってきました放送ではあまり知られてない街が紹介されています大山さんの話で行ってみたいという気持ちに駆られます早くコロナが収束して北海道をのんびり満喫したいものです乙付町は流月スイートピアガーデンに立ち寄ったことがあります道中の広大な電波た山々も素敵でしたという京都市の京江さんから「アラカン乙女」ということですが毎年バイクで来ていただいてるんですねいやありがたいですねそしてここで固有名詞が出てきますからね乙付町の流月スイートピアガーデンとかねこれも、えー、流月お菓子メーカーですよねがやってる素敵なところですがそういった一つ一つの京都ですよ京都の方の思い出がフォトグラフって言いますかね切り口でこう頭に焼き付いてくれてるとありがたいなと思いましてご紹介させていただきましたはいということで乙武町の次はですね第2週がこれそうそうそうそうたまたまですね隣町なんですよこれね清水町でしたそして清水町はですね出演していただいた方は、えー、役場の商工観光課の高橋さんでしたね高橋祐樹さんでした31歳札幌で大学過ごした後に、えー、仕事で清水町に戻ってきてあそうそう彼は、えー、清水四景プラスワン清水の四景4つの景色ですね4つの景色プラスワンというのをご紹介していただきましたねそれから体験住宅の話もいただきましたはいその清水町へのお便りメールご紹介しますね5つ目えこれは札幌のひろゆきさん大好きな十勝平野にコロナ禍で旅行にも行けず寂しさを感じるこの頃です峠を越えていくときは必ず清水公園のカフェサルビアでコーヒーを飲んでました帰りはおしゃれなディナーを食べたり美味しいんですよねと早くお店に行きたいなというひろゆきさん札幌から清水のお店行きつけっていうのかもうでもお気に入りのお店なんですね清水公園のカフェサルビアこちらでもう行く時コーヒー帰りおしゃれなディナー思い出がたくさんあるんですねそして2つ目東京なんですよ東京のラジオネームパクッチさん北海道は何度もフェリーで車を持ち込みドライブをしました十勝が大好きで日照峠を下り清水町に入ると暴風林や牧場が見えその感激から特に清水町が大好きなところです町は標高差があり美満や熊牛などの
牧場地帯ののんびりした風景がお気に入りでしたというメールなんですよ。僕これびっくりしちゃいましたね。東京ですよ。東京にお住みのパクチさんが何度もフェリーで来ていただいて、ここで出てきたビマンとクマウシという地名。あの番組の中で、えー、高橋さんがですね、えー、清水四景そのうち一つはですね、あのー、まあ清水公園だとか。まあ、そして2つ目にですね、ビマンパノラマパークというビマンという土地、まあ、エリアですね、地区の名前が出てました。これもね、実はマニアックというかですね、まあ、本当、土地の方が知ってると。ましてやですよ、クマウシ。これは僕はね、なじみが、僕は、まあね、十勝に住んでたんで、なじみがあるんですけど、東京の方がビマンのみならず、クマウシというね、これクマに。えー、あのベアのクマにですね牛って書くんですけどそういった地区この牧場地帯ののんびりした風景がお気に入りともうこういう方と清水町の役場がどんなふうにつながってるのかなーっていうふうにこういった目線は東京での例えばですね発信だとか一緒にね役場と組むともっともっと楽しいことが出てきていくのかなと感じましたけどもね。ということで3つ目。これはですね、関西です。東大阪市のラジオネームマナビストさんからありがとうございます。清水町アイスホッケーが盛んな町、長靴アイスホッケーに興味があります。雪が少ないっていうのも関西人には魅力です。若牛の料理もアレンジ次第で幅が広がると思います。なんといってもちょっと暮らし一ヶ月一万六千ってのはいいですよねというメールでした。マナビストさんありがとうございます長靴アイスオッケーああそうだ高橋さんもね役場の高橋さんもやってたんですよ中学の時やってたんですよって話ありましたねそしてねあのそうそうそう十勝で、えー、アイスオッケーとかスケートが得意とかって言っちゃったもんならですねあこれ例えば札幌から転勤してですね十勝ですんで僕スケート得意なんだよねってあじゃあオリンピック目指すんですかみたいなそれはハイレベルなんですけど小さい頃から長靴,長靴アイスホッケーだとかさまざまな意味でウィンタースポーツに馴染んでるんですよね。で雪が少ないので、えー、スキーよりもそうですね圧倒的に、えー、スケートですかね。でマナビストさん「ちょっと暮らし1ヶ月1万 6,000 円ここいいですよね」というのは確かにね値段的にこれたくさんの方からいただきましたホームページで見ましたこの間取りですごい1万 6,000 円ってすごいっていう。多くの方からいただきましたいろんな切り口があろうかと思いますのでぜひですねご関心のある方あの最大1年間入居のものもありましたね高橋さんお伝えしていただきました役場の方にですね商工観光課高橋さんの方にお電話していただくと空き状況とかそれから、えー、本当にこうね例えば申し込もうかなという方はあの何を持っていくかだとかさまざまなことをですねまずお電話で確認していただけたらなと思いますそれではここで一曲ご紹介しましょうかユリズミックスで There must be a n a n g e どうぞお送りしました曲はユリズミックスで There must be a n a n g e でしたこれは十勝のドライブにはもってこいかなとそんな風に感じましたね大山新介のみんなの北海道 2.0 お便り特集続きます先週はですねもうちょっと東に行って白ぬか町でした、えー、北海道でいうと釧路管内ということになるんですが東北海道白ぬか町出演していただいたのは北田純子さんこれねあの白ぬか町にもこうびっくり北田さんの熱意にもびっくりとこういったたおはきがたくさんメールとですねいただきましたあそれでねあのタコ知らぬかタコっていう風にびっくりされたそういった方が多かったですよねそれとあ,あの高速道路で通過してたのでごめんなさいと今度は立ち寄りますねというおはきメールもたくさんいただきましたありがとうございます北田純子さんは、えー、2年前2年半前ですか東京からえー、町に地域おこし協力隊としてお引っ越しされてお仕事をしているともともと
広告記事編集などの仕事をしてたのでそのスキルを生かしてですね街で情報発信と<笑>こういう組み合わせも最高ですよねほんとね僕はいいなあと思いますけどほんとこういったなかなかねこういったご縁っていうのが結びつかないので街の方もね頑張ってのかなと思いますよねはいまず1つ目これはですね北海道石狩市恵美子さんからですありがとうございます北田さんのお話を聞いていると白野課長の熱い思いが伝わってきて行ってみたくなりました食材のレベルの高さなど生産者さんがあってこその食であるとの北田さんの言葉には胸が熱くなり本当に感謝しかありませんふるさと教育太陽の子子育て支援など手厚い白野課長の未来は子どもたちにとって夢いっぱいの町になることを心より願っていますというメールでしたありがとうございますそうですよね食材を豊富で子育て支援のそうそうそう太陽の手子育て支援これなんで太陽の手ってねまあ、ちょっとだけ触れましたけどこの再生エネルギーのその生まれたお金で子育て支援をしているということでねこちらの課長は本当にそういう意味では、えー、再生エネと子育てを結びつけているとこういう特色のある町でもありましたねで食材が豊富とこの食材の豊富さには驚いた方がたくさんいらっしゃいましてもう一ついきますね東大阪市ラジオネームパチパチソロバンさんありがとうございます白野課長の食材の豊富さすごいですねと生産者さんとの触れ合いというのも素晴らしいと思いますそこからジビエ料理を教わったりいろんな交流ができるんじゃないかと思いますねちょっと暮らしの広報地に上がってきましたというメールです生産者さんとの触れ合い食材の豊富こういろんな交流ができるんじゃないかなっていうふうに思ってるとパチパチソロバンさんはちょっと暮らしの候補他の方はですねですからサテライトできないのとかあサテライトオフィスですねお仕事しながら、えー、交流したいなとかそういったお声もありますよねですから何がきっかけになるかわからないんですよね特産品それからあの食材の豊富さの中での私それをこうやって料理してみたいとか料理教室で聞くとかねいろんな、えーまあ、フックがあるのかなとそんなふうに思いますけどもねでこれねそもう一つだけ紹介しますねこれはこういった切り口もあるのかなと思って札幌市吉明さんからです仕事で乗っていた車で初めて番組を聞きましたああそうですかありがとうございます白野課長町おこし協力隊の方の大好きな思いが強く伝わってきました、はあね、やっぱり北田さんの熱い思いが伝わってきたとジミーが有名料理店とつながっているとかもっとみんなに知ってもらいたいですね自分自身もオラガ町北海道を発信したいですしそのネタを発掘するのに良い番組だなと感じましたというメールなんですけど初めて番組を聞いていただいた吉明さんありがとうございますあの白野課長に感激したということプラス自分自身ね吉明さん自身が北海道を情報発信したいというネタの番組って<笑>そこまでねお役に立つかどうか分かりませんが逆に吉明さん今度はね吉明さんが持っている情報を私どもにお伝えいただいてお互いねキャッチボールさせていただけたらなと思いますね。ということで今週はお便り特集でしたたくさんのおはきメールありがとうございました。大山紳介のみんなの北海道 2.0 今日のお話は今週のプレゼントです今週は「舞食堂」創業140年すごいんですよ「舞食堂」これ朝部町ですね「懐かしの黄色いカレー」出ました3パックです3パックセット5名の方にこれは本当に懐かしいという声が強いのでまたこれをご紹介しますね5名の方です、えー、今週のプレゼントのキーワードをお伝えします今週はですね最近感じてるんですよもう朝晩もう温度差が激しくてねもうああもうこれは秋ですということで
もう北海道は秋ですよキーワードは秋ですということでよろしくお願いします宛先お伝えしますねメールですすべて小文字で m アットマーク hbc.co.jp おはぎです郵便番号零六零八五零一 HBC ラジオ大山信介のみんなの北海道二点ゼロ締め切りはいつもの通り来週の水曜日二十九日までこちらでお願いしますお名前住所電話番号の他に今週のキーワード秋ですを忘れずに書いてお送りくださいたくさんのご応募お待ちしていますお送りしてきました大山信介のみんなの北海道二点ゼロここで9月12日放送分のプレゼント清水町でしたねこちらの特産品セット当選者5名の方お伝えします大阪府藤井寺市麻子さん兵庫県芦屋市優子さん滋賀県大津市京子さん北海道は函館市よしこさん北海道同じく北海道旭川市和子さん以上5名の方です十勝若牛のカレーとかね詰め合わせですねぜひ食べたご感想もお願いしますそして今月の月間プレゼント最後になりました松前町の上野屋マグロキムチ2個を3名の方にこちらのご応募はマグロキムチと書いてお送りください今週のプレゼントとダブルエントリーもできますのでどちらも応募したい方は今週のプレゼントのキーワード「秋です」と「マグロキムチ」両方書いてくださいね宛先お伝えしますねメールですすべて小文字で m アットマーク h b c ドット c o ドット j p おはぎです郵便番号零六零八五零一 h b c ラジオ大山信介のみんなの北海道二点ゼロこちらまでお願いしますということで九月最後の放送お便り特集でしたあのさまざまなまあきっかけで行ってみたいなっていう思いやあ行ってたんだけど通り過ぎてたのよねとかでもう本当に行きつけの行きつけってねお気に入りのお店あるんだよねとかさまざまなあなたとといろんな町とのご関係がありますこれを北海道サイドって言いますかねあえて言うとぐーっと狭い概念で言うと自治体サイドがどのようにご縁を深めていくかとちょっと暮らしだったり特産品だったりですねサテライトオフィスだったりもさまっさまな切り口があろうかと思うんですけども今後そういった意味で道内の自治体が狭い概念で言うとですね道内の自治体がどのようにそういった北海道内の方そして本州の方とご縁を深めていけるかということをずっと言ってきた大山信介でございましたどうなるのかなこの10年間ちょっと時が止まってるかのようなので僕も及ばずながらですね応援していきたいと思っていますお送りしてきました大山信介のみんなの北海道 2.0 お相手は今日も来週もそしてずっとあなたのそばに大山信介でしたそれではまた来週この時間にお会いいたしましょう